ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ರಿಟನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದರ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ನ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ದಿನ ಅಂತೂ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಪ್ ಆ ಬುಕ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ ಟಿ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಏಕಲವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗೋಟ್ ಸೀಪ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ goat sheep cattle buffaloes buffaloes camels etc for the human use in the world these livestock the total if you consider about the total number of livestock they have more than 70% of livestock in the world ha huh? more than 70% of livestock
फार्म प्रोडक्शन देर फार्म प्रोडक्शन फार्म प्रोडक्शन इज अबाउट प्रोडक्शन इज ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंटेज इली नोडी मोर देन थ्री फोर्थ ऑफ एनिमल्स दीज लाइव स्टॉक्स इन दि वर्ल दे आर प्रेसेंट इन इंडिया एंड चैना ओनली बट अदर प्रोडक्शन नोड़े मिल और मिल प्रोडक्ट न प्रोडक्शन नोड़े दट इज अरउंड ट्वेंटी फाइव पर्सेंटेज अंदर ऐन द प्रोडक्शन पर् यूनिट ईज वेरी लेस् इन दीज कंट्री एरू कंट्री प्रोडक्शन पर् यूनिट ओवराल प्रोडक्शन पर् यूनिट पर् यूनिट ईज वेरी लेस् बहुत कड़म प्रोडक्शन पर् यूनिट ईज वेरी लेस् नेक्स्ट आगे नोड़ो नेक्स्ट नोड़ ना मैनेजमेंट आफ् दिस फार्म आंड फार्म एनिमल अदर फस्ट नोड डईरी फार्म मैनेजमेंट ओके डईरी फार्म मैनेजमेंट सो नो फस्ट मैनेजमेंट आफ् एनिमल लाइक कैटल बफेलो गोट सी आल दी थिंग ओके डईरी फार्म मैनेजमेंट अल बोर्त नो मेनेजमेंट आफ एनिमल रेरींग अंड मेटेनिंग एनिमल नो रेरींग अंड मेटेनिंग रेरींग अंड मेटेनिंग एनिमल रेरींग अंड मेटेनिंग एनिमल फॉर् मिल अंड मिल प्रोडक्ट फॉर् मिल अंड मिल प्रोडक्ट For milk and milk products, for milk and milk products, ये ने के for human consumption, for human consumption, for milk and milk products for human consumption, human consumption सलवागी animals गण maintain मारती वाला manage मारती वाला ये ने consumption especially milk मतलब milk products लगी मिल प्रोडक्ट यूज ना कंस्यूम के सो अली एनिमल मेन्टेन दट वि कैन से डईरी फार्म मैनेजमेंट अगर डईरी फार्म मैनेजमेंट अथवा डईरी डईरी मेन्टेन ऐन कॉन्सेप्ट इंपारटेंट इत नो इन दि डईरी ओके हई इलिंग एनिमल आर् आलो प्ले इंपारटेंट रोल एंत मेन्टेन एनिमल कैन कैन से कैटल बफेलो इनूरली ओके दन अंत कन्सिडर्ती सो यदे एनिमल एंत एनिमल अली जास्ती आगे ऐन इंपारटेंट रोल प्ले मत नो सो यूजली हई इलिंग एनिमल हई इलिंग एनिमल अल अरे हालू जास्ती को एनिमल नमेंगे हई इलिंग एनिमल हई इलिंग एनिमल आर् इंपारटेंट अव इंपारटेंट प्ले इंपारटेंट रोल प्ले मे हई इलिंग एनिमल नेक्स्ट दे शुड बी डिसीज रेजिसंट इकेन रिक्वयर्मेंट नो आनिमल डिसीज रेजिसंट इुड बी डिसीज रेजिसंट अदर जो अदर जो द क्वालिटी आंड क्वांटिटी आफ फुड इज आलो वेरी इंपारटेंट यहाँ आहार उत्पन्न ना अवेता अब इंपारटेंट द क्वालिटी आंड क्वांटिटी आफ फुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फुड इज आलो वेरी इंपारटेंट इज आलो वेरी इंपारटेंट इज आलो वेरी इंपारटेंट इत ओके नेक्स्ट नोड़ो फीडिंग फीडिंग अंदर यहाँ तरह फुड को फुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हेल्ती फीडिंग इज नथिंग बट इट इस रिटेड टू फुड आर् फाडर् एनिमल के फुड को अदी ना फाडर अंत ओके सो फीडिंग आर् फाडर इट इस रिटेड टू फाडर् क्वालिटी इट इस रिटेड टू फाडर् क्वालिटी एंड क्वांटिटी इट इस रिटेड टू फाडर् क्वालिटी एंड क्वांटिटी सो यहाँ फाडर यूज मतलब मोस्ट कामनली दे आर् दि रफेज यूज टू एनिमल यूज नो फाडर आगे रफेज ऐन रफेज हे वीट और प्याडी हे हे ओके दे अदर जो सिलेजिस 
hay or silages etc the next uh, even concentrates kanna kuda use maartare concentrates yen iruth nodidu these may be oil cakes irutte they may be oil cakes or they may be oil seeds oil cakes or oil seeds use maartare or they may be even cereals or millets annu use maartare cereals millets ivugalannu kuda use maartare to feed the dairy animals next next now nodbekagide how many different types of breeds of these dairy animals found in india mostly as a dairy animal cattle and buffaloes na use maartare so in these dairy animals especially in india indian shinore nododadre there are 26 different varieties of cattle are found 26 varieties okay 26 varieties of cattle are found in the india and if you want to see about the buffalo buffalo nodbekagidre the seven different varieties the seven different varieties of buffalo they are found in india and these buffalo idiyalla buffalo idara scientific name enide nodi the scientific name of buffalo is it is bubalis 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 scientific name of buffalo is bubalis bubalis ate helti next nodona some important information related to these cattle or cow ante heltivi cows or bulls adu barutte okay first one is here nan mention madidini cow usually cow it is belongs to the family bovide cow idiyala it belongs to the family bovide and in this there are mainly two groups idralli eradu groups barutte cow alli eradu groups barutte yavud nodi they are categorized mainly into two groups one is Boss Indicus and another one is a Boss Taurus. Scientific name is Boss Indicus. One is Boss Indicus. It is commonly seen in India. This is Indian reason. It is commonly seen in India. The next is Boss Taurus. Boss Taurus. Boss Taurus is it is commonly seen in the American continent, especially North America. The lead is It is commonly seen in the North American continent. Mate, this boss indica sidiella, which is found in India, it is humped cattle and the healthy. It is humped male gade humped. So these are the humped cattle. It is these are humped cattle and the healthy boss indicus and boss taurus sidae. This is non-humped cattle. This is non-humped cattle. Boss Taurus is non-humped cattle. It is a non-humped cattle. This is Next, these cows again they are categorized into or these dairy animals. These dairy animals they are categorized into two groups. They are one is milch breed and drought breed. Nodi ill milch breed mate dot drought breed and reeno. Milch breeds nothing but they are the good milk producing animals. Mil you chanagi milk kotte, hal kotte, but they are poor drought animals. Milch breed is the ala, these are good milk producers. These are the good milk producers. These are good milk producers, but poor drought animals. Andre. Agriculture purpose and purpose gagi could animals use martare just like pluffing, tilting, bitto the ke, irithiella use martare. But e milch breeds idiella, oh haluchana kodute, but agriculture purpose gagi, oh shakti vanta danagal Allah. So they are the poor drought breeds and the healthy. These are the poor drought breeds. Andre, how agriculture purpose gagi use marlike shakti vanta animals galala. Adoi tu, they are the milch breeds. Andre, well, le halu kurta. Examples how they then odi, especially Indian reason alisi want to do, girri de, sahi walka vide, red sindhi ka vide, uh, deuni and the karitivi. Okay, deuni de la, it is very commonly seen 
it is specially located in the Bidar, Gulbarga, Mathe part of Maharashtra, Ali Jasti Sigute. Specially Bidar Ali, Karnataka Bidar Idiella, Ali Odre, Nemeke Jasti Jasti, I Deuni Kau Sigute. Okay, next Nodona. Drought breeds and Renu, they are the good drought animals but poor milk yielder. You and Nodi, good drought animals. These are the good drought animals. These are good drought animals, but poor milk yielders. But poor milk yielders are milk producing. They are the good drought animals, but poor milk producers. Oh, jasti hal kodo dila, but shakti vanta dhanagali dave. Augana agriculture purpose ali, fluffing, tilling, tilling ali, atwa bitne madlike. Iriti use marbodu. And UK kelon the important examples out there. Malvi, Nagori, Halikar, Kangayam, these are the most common. Kangayam idiala, it is Karnataka mate Andhra border ali sikute. Halikar, it is very commonly seen in the North Karnataka region. North Karnataka region ali, mahala common nagi idu sikta irute. The next. Nantara nodi. Some general utility breeds and then kuda healthy. General utility breeds and the breeds which are used for both milk purpose and drought purpose. Yardu kuda au chana girute. Halu chana kota ve. Adar jotege sakti vantu kuda irte. Adu agriculture purpose and use marta ve. So they are general utility breeds are used for. These are used for both milk and drought purpose. Milk and drought purpose. They are used for both milk and drought purpose. Milk mate drought purpose. Yerdu salwagi yugana use maad bahudu. Example yaudi de nodi. One do Haryana breed, Ongol, Kankrej, and Tharparkar breed. So these are the best general utility breeds. They are used. Yelli varege au hal kodutte. Alli varege yugana hal milk gagi use maadtare. Yavaga auga in the hal baru du kadime agutala, then they are used for the drought purpose in the agriculture practices. So they are used as a general utility breeds. Examples of the nodi Haryana, Ongol, Kankrej, and Tharparkar. Next day, Kelvondu exotic breeds gun kuda India dali now use martivi. Yuagi vaga on the last. Uh, 10 to 15 years in the Kelon the exotic breeds and now Bala Jasti age use Martidar Indian cell dairy farmers. Yao did they know exotic breeds and they are not native or Indian origin, they are the foreign breeds. Bere in the ill import Madi Augala rearing Mathe maintaining Martaidui and the K for the dairy management for their milk and milk products. Some important exotic breeds are one do Jersey. Jersey, it is a native of island of Jersey. It is a native of island. It is a native of island of Jersey. It is a native of island of Jersey of English Channel. Of English Channel. Of English Channel. It is a native of island of Jersey of English Channel. Jersey Island Ali, especially English Channel, Jersey Island Ali, the common I guess. Next, brown Swiss breed is It is a native of Switzerland. It is a native of Switzerland. Then next, Holstein for CN cow and TV. India Ali, the all of famous I give you a gun to the common Nagi HF cow and the Kura Heltare. Most common name for this one is HF cow. Holestian for CN cow. Priya Vidharti Mitra, Nima Sutta Mutta Salpa, Manenda, Hargade Hodre, Nemega e cow siktave. Ogla seri the mele, black or white patches sirute. They have the black and white patches. They are most commonly Holestian for CN cow yurute. Okay. Then it is native of Holland or Netherland and Thirty. They are the native of Holland. Holland Ali originated cow. Next, 
ब्रीड्स फॉर्मड बाय क्रॉसिंग इंडिजिनस ब्रीड्स विथ एक्सोटिक ब्रीड इंडिया दल रिसर्च इनिट्यूटल के क्रॉस ब्रीड्स डवलपर हे एक्सोटि ब्रीड्स अंदर फारन ब्रीड्स अत इंडियन ओरीजि ब्रीड मध्य क्रॉस ब्रीड मी के हई यल इंडियन ओरीजि ब्रीड्स और हई ब्रीड ब्रीड या क्रॉस ब्रीडन डवलपर अल उदाहरण नोस्ट एक्सापल कर स्विस कर स्विस इट इज अ क्रॉस बिटवी ब्रउन स्विस आफ स्विजर्ला अंड साहिवाल कौ इली साहिवाल कौ इधर फीमेल इट इज फीमेल अंड ब्रउन स्विस न स्पर्म से यूज द मेल आफ ब्रउन स्विस अपर्म से तरसदार नो द स्पर्म से ब्रउन स्विस ब्राट फ्रम युनटेड स्टेट इजि नेटिव ओरीजि आफ स्विजर्ला बट इधर स्पर्म से युनटेड स्टेट तरी साहिवाल कौ जो क्रॉस ब्रीड्स हईब्रीड ब्रीड रेडी अब कर स्वेस एवलपर ब्रीड्स इट इज डवलपड आट एंडीआर न्याशनल डेरी रिसर्च इनिट्यूट कर्ना इट इज डवलपड आट एवल नो दिस कर स्विस ब्रीड डवलपड आट एंडीआर न्याशनल डेरी रिसर्च इनिट्यूट डेरी रिसर्च इनिट्यूट कर्नाल हरियाणा न्याशनल डेरी रिसर्च इनिट्यूट कर्नाल और एंडीआर अंत करी शार्टकटली नाशनल डेरी रिसर्च इनिट्यूट कर्नाल हरियाणा ओके नेक्स्ट अदे रीति कर फ्रिस अंत वैरटटिया डवलपर इट इज ए क्रॉस ब्रीड बिटवी इंडिजिन ब्रीड थार पर्कर् जनरल यूटिलटी ब्रीड अंत यूज थार पर्कर इट इज ए क्रॉस ब्रीड बिटवी थार पर्कर् अंड होलेस्टियन फर्सियन कौ एच एफ कौ अंत थार पर्कर् मत होलेस्टियन फर्सियन मध्य क्रॉस ब्रीड रेडी दर्ज ए कर फ्रिस And it is also developed in. Idhen kora yel developed mai thar nodi. Even this one also developed in NDRI only. It is also developed in NDRI, National Dairy Research Institute. Alle idhen na kora develop mai thar e. Next nodo na breeds of buffalo. Illi variye nodi thay tu na breeds of cow or bulls. Okay, or cattle breed nodi thay tu. Some important breeds of buffalo. बफेलो ब्रीड्स ये नो एस्पेली इंडिया मुर्रा जाफ्राबादी देवारी मेहशान सुर्ती नीली रवि नागपुरी आर् इन एलिचपुरी अंत करतर नागपुरी आर् एलिचपुरी नागपुरी आर् एलिचपुरी इट इस वन आफ दि फेमस् ब्रीड आफ सौथ इंडिया नागपुरी और एलिचपुरी इट इज फेमस ब्रीड ए मोस्ट कामन ब्रीड इट इज फेमस ब्रीड आफ सौथ इंडियन रीजन आफ सौथ इंडिया इट इज फेमस ब्रीड आफ सौथ इंडिया ओके नेक्स्ट यूजली जनरल यूटिलटी ब्रीड आगे यूज अल पर्पस यूज अदर जो अलांग वि इट इज ड्राट ब्रीड आगू कूड़ा के यूज नेक्स्ट नोड़ ब्रीडिंग इन केस आफ दी एनिमल एनिमल ब्रीडिंग हेंग आगते फस्ट आफ आल ब्रीडिंग ब्रीडिंग फस्ट पॉइंट ना नोड़े अबउट दर् गस्टेशन पीरियड गस्टेशन पीरियड अथम प्रेग्नेसि पीरियड ओके सो यूजली इन कौ द गस्टेशन पीरियड आफ कौ इज आलोस्ट इट इज अबउट दि टू एटी डेज इन कौ द गस्टेशन पीरियड इज अबउट टू एटी डेज मत अदे बफेलो दी नोड़े गस्टेशन पीरियड इज आलोस्ट थ्री हंड्रेड एंड टेन डेज इन गस्टेशन पीरियड नेक्स्ट इन नो यूजली टू डवलप दि हईब्रीड हईब्रीड डवलप्रे आर्टिफिशियल इन सेमेशन मेथडन फॉलो वाट इज दिसमेशन 
ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ದ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದನ ಯಾವ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಟ್ ಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲೋ ಟು ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲೋ ಟು ಮೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಮೇಟ್ ಅಲೋ ಟು ಮೇಟ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬ್ರೀಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಮೆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಸಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆನ್ ಸಿಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆನ್ ಎಲೈಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಸಿಮೆನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಅಗ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಗ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟು ಅಗುಮೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ usually they will go for here pregnant pregnant male irutala they will use pregnant female male they will use pregnant okay so here pregnant male pregnant male serum gonadotropins are used pregnant male serum gonadotropins pregnant mare serum gonadotropins are used or injected use martare or inject martare now directly injected ante helu are injected are injected yen martidar nodi non fertile female alli fertility improve madbekadre the pregnant mare serum gonadotropins anna inject martare ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ವಾಟ್ ದಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಓಕೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ದೆ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಮಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಟು ಅಲೋ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಲ್ಡ್ improve the milk yield to improve the milk yield illi kelavu ond tablets anna use maartare that is a silbesterol tablets the tablets are silbesterol silbesterol tablets annu kuda use maartare to increase the milk yield in the immature female or sterile female to improve the milk yield in el nodi in sterile female alli sterile or immature female immature female alli immediate agi milk production bek namage andre directly sterile ge milk kodi andre idu chance illa but avugalli immediate agi milk production rate start maadbekandre they generally in, uh, they will provide a or implant a stilbesterol tablets in these animals they will implant silvesterol tablets in these animals so these are the some important uh, hybrid techniques i to next nodana comparison between cow and buffalo milk 
ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಶಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಕಲರ್ ಏನು ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಜನರಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಡಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂಚ್ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಶ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಮೊದಲೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಇನ್ ದಿ ಬಫೋಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಇಂಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೋ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಫೆಲೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಟಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆ್ಯಂಥ್ರಾಸಿಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ
this bacillus bacteria there it will uses the oxygen of blood blood will remove oxygen and then all remove it so bacteria in a key read out of the bacteria uses oxygen of blood blood deliver oxygen and all of the use more the next Hagadri the kit treatment you know what is the treatment for this anthrax disease of animals one do only ciprofloxacin drug use matter or even anti sera injection kuda kodu bodu ciprofloxacin drug use mod bodu or anti serum injection anti sera injection kuda kodu bodu and what is the best prevention method for this uh, anthrax disease best way idu kide vaccination matta irudu prati varsha konsala adakke na vaccination matta hodre there is no problem of this anthrax disease in these animals next nodi viral disease kuda barutte in these cattle cattle sali most common viral disease are one rinder pest disease and foot and mouth disease ante helthivi ee eradu disease most common disease rinder pest disease nan il detail ag nortta idini rinder pest is also known as a cattle plague anta heltare it is a cattle plague some important symptoms enide nodi idare symptoms enu ee disease bandadde aadre ದನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀವರ್ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇನ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದನಗಳ ಶಗನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೂಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಲ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದನಗಳಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇವುಗಳು ವಿದ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೈಸ್ ವಿದಿನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ವಿದಿನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಲ್ಫಾ ಮಿಥಾನಾಜೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಲ್ಫಾ ಮಿಥಾನಾಜೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಆಂಟಿ ಸಿರಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವು ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಎಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೀಟ್ಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ರೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ it is management of birds management of birds for egg and meat for egg and meat so that we can say it is a poultry farm management that we management of birds for egg and meat that we can say it is a poultry farm management yava birds anna illi maintain martha nodi mostly chickens irutte or ducks irutte chickens ducks or even pigeons kuda kelavaru maintain martare etc next usually the neighboring countries of india they are commonly come across with a red jungle fowl okay indian neighboring countries idella alli one common bird sigutte red jungle fowl red jungle fowl red jungle fowl or idu common hesaru aitu idara scientific name enu ide nodi gallus 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 
साइंटिफिक नेम इज गैलस गैलस इट इज ए कॉमन इन इंडियन कॉन्टिनेंट इंडिया मत नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इू कूड़ा कामन इन इट इज कामन इन इंडिया इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री नेक्स्ट जो पौलट्री ब्रीड्स पौलट्री बर्ड्स एस्पेली चिकन नोड़ ना इन दी चिकन अथवा कोलि अंत ओके ब्रीड बे इंडिया ब्रीड मेन्टेन फॉर दि प्राफिट पर्पस यूर तरह ब्रीड वो इंडीजीन ब्रीड अंड इन एक्सोटिक ब्रीड अंत इंडीजीन ब्रीड्स आर् नथिंग बैड दे आर् दि नेटिव ओरीजि आफ् इंडिया अंड एक्सोटिक ब्रीड्स आर् द फॉरन ब्रीड्स जस्ट ना कैटल नोड़ीवल एच एफ कौ दे ब्रउन स्विस कौ ओके आ रीति द एक्सोटिक ब्रीड्स आर् नथिंग बट दे आर् दि फॉरन ब्रीड्स इंडीजीन ब्रीड्स ये नो असील गागूज ब्रह्म बुश्रा सो दे आर् दि इंडीजीन ब्रीड्स अंड अमंग दम दिस असील असील इज मोस्ट कामनली यूज फॉर् दि का फैटिंग के जाते नोड़ी का फैटिंग आगता सो असील का फैटिंग सल यूज नेक्स्ट एक्सोटि फेमस एक्सोटि ब्रीड्स विच आर् यूज इन इंडिया फॉर् एग् पर्पस् आर् मीट पर्पस् मोटे अथवा अ मीट गई इंडिया रेरी मत मेटेनिंग एक्सोटि ब्रीड्स अवैध नो वैट लेग आर् then rhode island red and new hampshire so these are the some important exotic breed which are seen commonly in india next nodi poultry diseases ee poultry animals galli kelavondu disease galu bartave yavudadu the most common disease yavudhe nodi some that illu kuda nan categorize madidini some mineral deficiency diseases then bacterial diseases viral diseases ee rithi nodta hogona ya fungal diseases deficiency disease one do berosis berosis idiyala idu manganese deficiency disease ide illi manganese deficiency aagta irutte illi manganese manganese deficiency disease ide idu berosis is a manganese deficiency disease next illi en agutte nodi in this usually in this there is a twisting in tbo metatarsal joint metatarsal joint idela alli twist agutte illi en aagta ide nodi twisting magnesium deficiency inda ee birds idela chicken bird idela athwa poultry birds idela alli twisting there what you find twisting in tbo tbo metatarsal tbo metatarsal joints avugala metatarsal tbo metatarsal joints alli twist agutte so avu sariyagi movement maadlikke agodilla so that's the problem then innond varutte encephalomalacia yen idu encephalomalacia it is a deficiency of it is due to deficiency of vitamin e विटामिन डेफिसियफलोमलिया डिसीज आता नो यूजली दट इज साफ्टिंग आफ् ब्रेन टिश्यू साफ्टिंग आफ साफ्टिंग आफ् ब्रेन टिश्यू बिकॉज आफ दिसर इट इज साफ्टिंग आफ् ब्रेन टिश्यू ब्रेन टिश्यू साफ्ट आगता हे दट एनसफलोमलिया अंत नेक्स्ट नोड़ो There are some bacterial disease in these poultry animals. Otherly one is a pullorum. Okay, uh, it is mainly due to the bacteria Salmonella pullorum. Fowl cholera and that are. It is mainly due to the Pasteurella bacteria. Pasteurella bacteria and the fowl cholera are there. Are there some viral diseases? No, the Rani Kate or avian pneumonia and that type. then bird flu aagta irutte most commonly ee poultry birds alli bird flu problem baala jaasti irutte and bird flu it is due to the influenza type of virus inda aagta irutte it is due to influenza it is due to the influenza type of virus it is due to the influenza type of virus inda id aagta irutte matte usually yavadadru ondu 
ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕಾಕ್ಡಿಯ ಕಾಕ್ಸಿಡಿಯೋಸಿಸ್ ಇದೆ ಕಾಕ್ಸಿಡಿಯೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಐಮೇರಿಯಾ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲಡಿ ಡಯೋರಿಯಾ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಾಕ್ಸಿಡಿಯೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಐಮೇರಿಯಾ ಆರ್ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂರ್ತಾರೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಏನಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ಮೈಕೋಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಗಾಯ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಾ ಅಲ್ಬಿಕಾನ್ಸ್ ಅಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫಿಮಿಗ್ಯಾಟಸ್ ಅಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್ ಫಿಮಿಗ್ಯಾಟಸ್ ಇಂದ ಅಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲಸ್ ಅಸ್ಪರ್ ಜಿಲ್ಲೋಸಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬೀಡಲ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬೀಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಗ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ these are used for meat production you got na meat production gagi use martare the birds which are used for the meat production they are the broilers agadre egg layers and kelavond innond borutte egg layers nan ille barita idini nodi egg layers kuda use martare egg layers anta kuda use martare egg layers are nothing but the birds which lays maximum egg they are not used as a broilers they are generally used as a egg layers egg purpose anna egg purpose gagi avgalna grow maartirtare so egg laying birds egg laying birds usually ella birds galu egg kodtare kodtave but kelavondu poultry birds the mainly egg e kodutte mainly avu egg egg purpose age avudnu grow maartirtare ondide ondu karnataka da hybrid poultry bird develop maadidare that is a giri raja fowl anta helthivi giri raja bird ಗಿರಿರಾಜ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಗಿರಿರಾಜ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಜ್ ಎ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ egg papas and broiler papas and aste alla idu viral disease resistance idu disease resistance ability especially viral disease resistance ide idu viral disease resistant idu viral disease resistant breed ide which is developed in the bangalore it is developed in bangalore bengaluru it is developed in bengaluru okay next nodi animal
or their nature with their descendants. Such animals, they are known as a breeds or they are the common breeds. Okay, Elaine took the breeds and the breeds. So, the animal which shows animal which shows similar characters or configurations. Similar characters, similar characters or configurations. Configurations are considered as are considered as same breeds. They are considered as a belongs to same breeds. One day breeds ke belong more to Usual breeding method mainly there are two methods of animal breeding. Animal breeding ali yardu method borate. There are two methods of animal breeding. One do in breeding, matondo out breeding. Nanil bari tin There are two methods. One do in breeding bari tin nili. In one do out breeding anta borate. What are these in breeding and out breeding? First now one by one detail again nodona. In breeding andre, okay. Yen erat nodi do in breeding andre. In breeding is nothing but it is a breeding within the same or mating among the same breeds of animals. Same breeds of animals are mating model. Okay. Mating among the allow the mating among the same breeds of animals. Mating mating allowed to develop the hybrids. Okay, hybrid develop model. Okay. Elaine Marti Dare allowed mating. Atwa improve means breeds and improve model. Mating allowed mating allowed within. Sorry. Mating Elaine Marti Dar Nodi allowed within within same breeds. Mating allowed within same breeds with common ancestor. With common ancestor. Common ancestor, yes, to at least for four to five generations. Common ancestor for four to five generation. Four to five generations of gonna know it the other oh common ancestors represent Madhiku. Anto Gulamate breed Dakta Idre other than inbreeding and the healthy. Inbreeding as a rule, it will produce a homozygosity. Either they now with produces homozygosity. Either the homozygosity produce acta. Okay. And this homozygosity is most commonly used in breeding program in the research institute. Homozygosity and any cues matanodi most commonly used. Most commonly, it is most commonly used in breeding research. Breeding research shall look good than I use Martha Tari homozygous by developing inbreeding technique. Homozygous conditions and I use Martha Tari. Astella to eliminate the unwanted characters. Inbreeding play a very important role. Yauda do on the unwanted character. So, inbreeding under any plant cell now, Martha, cell pollination. Adeiru. Okay. So, to eliminate, next slide will not know better. To eliminate unwanted character. To eliminate. To eliminate or remove. Remove unwanted character. Unwanted character. To eliminate or remove unwanted character. In breeding play a very important role. In breeding play very important role very important role next continuous inbreeding sometimes result in loss of some special characters and that we can say the inbreeding differentiation anta helthivi nan illi barita idini in some animals idu ellodru illilla kelavondral matra aagta irutte in some animals in some animals 
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಇದೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಟೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಟೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಮೂರು ನೋಡೋಣ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಓಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೀಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಔಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ರಿಮೂವ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದಾಯ್ತು ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್
and uh, marino ram it is a marino ram anta helthivi marino rams okay bikaner you and marino rams idralli marino rams ide these are the male individuals bikaneri eus are the female individual agi use madidare you eradu nu cross maadi illi hisardale variety ana develop maadlagide which is developed in the punjab next nodona innu ond barutte that is the interspecific hybridization anta helthivi what is this interspecific hybridization interspecific hybridization is nothing but it is a cross between two different species it is all it is cross between b w that is the between cross between two different species cross between two different species anta helthivi if there is a cross between two different species that is the interspecific hybridization anta helthivi idike examples yavud baruth nodi the best example for these are one do mule mule idiyalla idu interspecific sterile hybrid ide it is a cross between male donkey it is a cross between male donkey and female horse male donkey matte female horse cross maadi mule develop madidare adhe tara innu ond example helta idini kinni anta barutte kinni is a cross between male donkey sorry male donkey alla male horse it is a cross between male horse and female donkey male horse and female donkey here two there madhe cross ide adu interspecific hybridization ge example barutte mule and hinni next nodana control breeding experiments yav riti maartare to develop the hybrid individuals to develop the hybrid live stock Control breeding experiments, experiments and follow on that. Otherly, here do important is that one do artificial insemination in one do multiple ovulation embryo transfer and the healthy. If you are here do you need a no do one do artificial insemination. Artificial insemination is the other. Most commonly it is followed in Indian Veterinary Research Institute. Okay. Most commonly followed in. It will follow my turn already. It is followed in Indian Indian Veterinary Indian Veterinary Research Institute Research Institute. Yelli they do I V R I. That shortcut will help you. I V R I Indian Veterinary Research Institute. Yelli they know they do. it is there in the izzat nagar izzat nagar near bareilly uttar pradesh near bareilly uttar pradesh near bareilly uttar pradesh illi ivr ide so illi artificial insemination mostly maartirtare ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌ ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೌ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಲೋಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಎಲೈಟ್ ಬುಲ್ ಅಂಡ್ ಕೌ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಒಂದು in direct in uh, direct transfer of semen into the reproductive tract of female direct transfer in what is the only direct transfer of semen direct transfer of semen transfer of semen into the reproductive tract in a reproductive tract into a reproductive tract reproductive tract of female but this semen all the frozen semen already collected frozen semen are carried to the female houses the female where they are maintained only frozen semen and carry maartare artificial insemination only use maartirtare 
सो दैट वी कैन सेट द आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन नेक्स्ट ना नोड़ो मलटिपल ओव्युलेन अंड एमब्रियो ट्रांसफर इन स्टेप फॉलो नो फर्स्ट स्टेप दट ईज इंजेक्शन आफ् हारमोन इन दि कैटल कैटल नो इंजेक्शन आफ् हारमोन इंजेक्शन आफ् हारमोन इंजेक्शन आफ् हारमोन इन कैटल इंजेक्शन आफ् हारमोन इन कैटल आर् एनिमल शो कैटल आर् एनी एनिमल अंत एनिमल ऐनमार हारमोन इंजेक्टर यहाँ हारमोन नो विच शोज एफ एस एच लाइक आक्टिविटी हारमोन यू विच शोज एफ एस एच आक्टिविटी एफ एस एच ऐन फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हारमोन अंतर फिमेल इंजेक्टर इंजेक्शन आफ हारमोन इन कैटल आर एनिमल फिमेल फिमेल इंजेक्ट विच शोज दि एफ एस एच आक्टिविटी अल एफ एस एच आक्टिविटी शो मंत हारमोन इंजेक्टे ऐन ओव्युलेन स्टार्ट आगते सो नार्मल ओव्युलेन पीरियडली अथवा एनिमल हीट पीरियडली एग् रिज आता इट रिसल इन सूपर ओव्युलेन एफ एस एच आक्टिविटी सूपर ओव्युलेन आगते इट रिसल इन सूपर ओव्युलेन सूपर ओव्युलेन ऐन इट प्रोड्यूस फोर टू सिक्स एग्स फोर टू सिक्स नार्मली वग् प्रोड्यूस आगते ओव्युलेन बट इले फोर टू सिक्स एग्स प्रोड्यूस आगते फोर टू सिक्स एग्स प्रोड्यूस एट ए टाइम ओके वे समय ओव्युलेन फोर टू सिक्स एग्स प्रोड्यूस शुरू होते हैं Then, देन आवे ऐनमार नेक्स्ट थर्ड स्टेप नो ट्रांसफर आफ् सिमेन आर्टिफिशियल इन सेमेशन सिमेन ट्रांसफर मतर सिमेन ट्रांसफर सिमेन ट्रांसफर बै आर्टिफिशियल इन सेमेशन सिमेन ट्रांसफर बै आर्टिफिशियल इन सेमेशन आर्टिफिशियल इन सेमेशन मेथड इन दिमेंट ट्रांसफर वेर इन फीमेल इन फीमेल ट्रांसफर अल स्पर्म से ट्रांसफर सो अद्रे फर्टिलेशन आगते ओके एमब्रियो डवलपम्मेट आगते सो फर्टिल एमब्रियो इतल अलग फर्टिलेशन चांस हंड्रेड पर्सेंट आगते आलरे ओव्यूल अथवा स्पर्म से ट्रांसफर सो हंड्रेड पर्सेंट अल फर्टिलेशन आगे आगते नेक्स्ट ये फर्टिलाइज्ड ये एग इधर ये ला फर्टिलाइज्ड एग और डेवलपिंग एम्ब्रियो अंतर हेल्थी विधन ना फर्टिलाइज्ड ये एग और डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो नोडी याव दो इन एम्ब्रियो रिकवर्ड इधर ना रिकवर मारता रहे रिकवर्ड रिकवर्ड इन Eight to thirty-two cell stage. Eight to thirty-two cell stage. Only. Then recover. Matter. Stage without surgery. Without surgery. Without surgery. Yaude surgery operation il dene. I embryo fertilize the egg. Atwa embryo idhi alla. अब एंट्रिंद से स्टेजल अदान रिकवरी मतरे मत ट्रांसफर टू सरोगेट मदर इट इस ट्रांसफर टू इट इस ट्रांसफर टू सरोगेट मदर इट इस ट्रांसफर टू सरोगेट मदर सरोगेट मदर् ट्रांसफर मतरे तो ये सरोगेट मदर एमब्रियो ट्रांसफर अलग्रियो डेवलप आगते दट विलम क्यारी ओके क्यारियर सो आवे नो ने सरोगेट मदर के ट्रांसफर जेनेटिक मदर यू जेनेटिक मदर अलग ना एमब्रियो रिकवर अथवा अब सूपर ओव्युलेन आगे अब जेनेटिक मदर सो ना जेनेटिक मदर इज अगेन रेडी फॉर् 
ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮದರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮದರ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡಿ ಅಗೇನ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬಾಯ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಾಯ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಎಂ ಓ ಇ ಟಿ ಎಂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹರ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹರ್ಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ದು ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡು ರೇರಿಂಗ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ silk worm developed between improved varieties of silk worm developed between yavudru madhe cross maadi improved variety develop madidara nodi most common silk worm illi use maartare in india adu bombex mori bombex mori and antheria royale idu wild uh, insect ide antheria ರಾಯಲಿ ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಫೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ improvement in mulberry plant mulberry plant improvement in mulberry plant on which on which larvae feeds on which larvae feeds so e siri culture alli larva holu idiyalla caterpillar larva irutilli ಲಾರ್ವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಮೋರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೋರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಮಲ್ಬರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೋರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಬರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ in siri culture in siri culture is known as mori culture anta heltivi next nodona there are two types of silk we can see commonly one do mulberry silk in one do non mulberry silk anta heltivi yer tara silk barutte one do mulberry silk mulberry silk ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಮಲ್ಬೆರಿ ಮಲ್ಬೆರಿ ಇದು ನಾನ್ ಮಲ್ಬೆರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ದರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಕಲ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವೈಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ the most common insect which is used here it is the bombax mori it is the bombax mori bombax mori insect anna use maartare it belongs to the family yav family belong maartu nodi it belongs to the family bombycidae it belongs to the family bombycidae it belongs to the family family bombi side id bombi ha bombi side illi y ide bombi side family ke belong agutte id it belongs to the family bombi side ee bombi side insect ide alla idane common agi bombi side insect anta helthivi bombi side insect bombi side insect ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಬಾಂಬಿಸಿಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಟಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯುನಿವೋಲ್ಟೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಕ್ರಾಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ requires for egg hatching okay requires low temperature low temperature for egg hatching egg hatching ge illi low temperature bekagutte so such conditions nimage el sigutte especially in india dalli we will find this univoltine silk worms in kashmir you will find this univoltine silk worms in the kashmir kashmir alli nimage univoltine silk worms sigutte next multivoltine silk andre yen nodi idu multivoltine silk worms andre yen idu they produce up to 8 crop per year up to 8 crop end hatra hatra 8 bari adu silk produce madutte up to 8 crops per year ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾ
ಎಂಟು ಬಾರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಗ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಬಂಗಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಇವುಗಳನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ಟಸಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಯ ರಾಯಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಂಥೇರಿಯಾ ರಾಯಲಿ ಆಂಥೇರಿಯಾ ರಾಯಲಿ ಇದರ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಪರಿ ಕಲರ್ ಕಾಪರ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಪರಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಪರಿ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಓಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಓಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಗಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಆಂಥೇರಿಯಾ ಅಸ್ಸಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಂಥೇರಿಯಾ ಅಸ್ಸಾಮಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಂಥೇರಿಯಾ ಅಸ್ಸಾಮಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ the feeds on oak leaves feeds on oak leaves oak leaf uh, leaves mele idu feed maartta irutte and these muga silks most commonly these are seen in the assam region assam region alli idu sikta irutte innondide eri silk or nd silk anta heltivi or philosamia ricini a insect hesaru ಇದು ಯೂಸಲಿ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ರೀಮಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಕ್ರೀಮಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ರಿಸಿನಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ರಿಸಿನಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಿಸಿನಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದ ರಿಸಿನಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಔಡಲ್ಲ ಲೀ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಡ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಇವು ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ and bengal
ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಐದ್ನೂರು ಎಗ್ಸ್ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆನ್ ಈ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಗ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಗ್ಸ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡೋರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡೋರ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಂಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಸ್ ಎಗ್ ಗಳು ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಗ್ ಇಂದ ಲಾರ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಬರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮಲ್ಬರಿ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಇದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ದಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ದಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಇವು ಸಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಾಮ್ ದರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ ಸೈಡ್ ಈ ಲಾರ್ವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಎ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ ಸೈಡ್ ಆ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲಾರ್ವಾ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಕೂನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂಪ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ರ 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 ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲಾರ್ವಾ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯೂಪ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಕೂನ್ ಇದೆ ಕಕೂನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಪ್ಯೂಪ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್
ईच ककून प्रोड्यूजेस 600 टू 900 मीटर 600 टू 900 मीटर सिल्क नेक्स्ट अराउंड नियरली 60,000 ककून्स 60,000 ककून्स ये न मोड़ तोड़ी गिव्स वन किलोग्राम ऑफ सिल्क दे गिव्स वन किलोग्राम वन केजी सिल्क दे गिव्स वन किलोग्राम ऑफ सिल्क इधर आए तो नेक्स्ट नोड़ो ना ना वो एपिकल्चर और बी कीपिंग अंतर है तेरी एपिकल्चर अंदर ये निदो रेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हनी बीज एंड हनी हाइव्स फॉर देर हनी एंड वैक्स पर्पस रेयरिंग इट इस रेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेयरिंग एंड मेंटेनिंग मेंटेनिंग है इधो रेयरिंग एंड मेंटेनिंग बी इंसेक्ट एंड हाइव्स रेयरिंग एंड मेंटेनिंग सॉरी रेयरिंग एंड मेंटेनिंग रेयरिंग एंड मेंटेनिंग बी इंसेक्ट्स बी इंसेक्ट्स एंड हाइव्स बी हाइव्स जेनु गुड़ गड़ू ओके दैट वी कैन से एपिकल्चर अ बी केमिंग यंत्र के टू गेट दी हनी बी एंड वैक्स ओगल गागे नेक्स्ट नोडो ना हनी हनी ये नहीं दे दो नियरली न्यूट्रल ये रहते इट इज नियरली न्यूट्रल नियरली न्यूट्रल सिरप नियरली न्यूट्रल अस्ट पी एच अरउंड पी एच व्याल्यू सिक्स पॉइंट एट इतने नेक्स्ट इन मोस्ट कामन शुगर्स मैक्सीम शुगर द मोस्ट कामन शुगर इन दीज आर् दमन शुगर आर वो लेवलो शुगर इट इज टाइप आफ फ्रुक्टो शुगर लेवलो शुगर ये नोड़ आलमोस्ट फोर्टी वन पर्सेंट इज आलोस्ट फोर्टी वन पर्सेंट इतने देन इवन ग्लूकोज इत इज अरउंड थर्टी फै पर्सेंटेज देन सम अदर शुगर्स कूड़ा इतने इवन अदर शुगर्स सो मोस्ट अबंड शुगर आर् इट इज ए लेवलो शुगर दट इज ए टाइप आफ फ्रुक्टो शुगर अंत नेक्स्ट इधरली वाटर रहते हैं मिनरल्स रहते हैं लिपिड्स एंड अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट देन इट इज यूज्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर ऐंतक की यूज़ मरता नोडी वन दो लैक्सेटिव वाली यूज़ मरता रहे लैक्सेटिव लैक्सेटिव ये नहीं दो टू गेट द रीड ऑफ कांस्टिपेशन टू रेड्यूस दी कांस्टिपेशन प्रॉब्लम अन्ना रेड्यूस मॉडल्टे नेक्स्ट इधर ना आयुर्वेदिक मेडिसिन अल्लु कोड़ा जास्ती आगे यूज़ मारता है इट इज़ यूज़ मोस्ट कॉमनली इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन सल्लु कोड़ा डायरेक्ट आगे यूज़ मारता है इधर ना डायरेक्ट आगे सिरप गलली यूज़ मारता इधना स्वीटनर आगे उकुड़ा यूज़ मारता रहे, तो दे आर दी सम इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस हनी, हनी ये निर्दिष्ट दो यूज़ली इट इस फ्लावर नेक्टर मतलब पोलन इन्द्र कोड़ेर तेदो, इट इस मेड़ पाव मोस्टली दो फ्लावर नेक्टर आगे रहते, मोस्टली इट इस फ्लावर नेक्टर, इट इस मेड़ पाव मोस्टली Usually, this apiculture or bee culture is one honey and one bee wax is produced. Bee wax is produced by abdominal glands of worker bees. Worker bees are all the abdominal glands of bee wax is produced. Next, usually, bee wax is used as a human. Some important uses of bee wax are one of them is used cosmetically. कॉस्मेटिक्स और इधर ना पॉलिशेस गलती यूज़ मारता रहे और इधर ना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स गलती इलेक्ट्रिक गुड्स गलती यूज़ मारता रहे इलेक्ट्रिक गुड्स 
ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ಆರ್ ಯಾವ್ದೇ ನೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಪಿಸ್ ಡೋರ್ಸೆಟಾ ರಾಕ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪಿಸ್ ಫ್ಲೋರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಆಪಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ವೆರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೇನು ನೊನಗಳ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಟು ವೇರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಈ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ to keep honey hives ee honey hives idiyalla jenu goodgal irtavalla avugana elli ittre namage jaasti profit igutte anno knowledge irbeku next maintaining the honey hives seasonally yava seasonally yav rithi maintain madbeku yava jagadalli idbeku anno knowledge irbeku maintaining honey hives yakandre bere bere season alli bere bere condition irutte chali gala idre ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಹನಿ ಆಯೋಜ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ collecting and managing collecting and managing swarms swarms properly collecting and managing the swarms properly swarms andre enu that is the insects group of insects anta helthivi swarms are nothing but they are the group of insects a group of insects anna ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಹನಿ ಹೈವ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹನಿ ಹೈವ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ flowering crop field flowering crop field madhe idodrinda yen benefit agutte nodi ondu crop yield mate honey yield eradu increase agutte crop yield increase agutte and honey yield kuda increase agutte honey yield kuda increase agutte so ee tarada kelavondu basic knowledge irbekagutte for the ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹನಿ ಬಿ ಕಾಲನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಾಲನಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕಾಲನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಹನಿ ಹೈವಲ್ಲಿ ಜೇನುಗೂಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವೀನ್ ಎರ
ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹಾಯು ಒಂದೇ ಕ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಗೂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಹನಿ ಹಾಯು ಒಂದೇ ಕ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹಾಯು ಒಂದು ಹಾಯುವಿಗೆ ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ರಾನ್ ರಾಣಿ ಜೇನು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದರ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಓವಿ ಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರ್ಡ್ and converted into converted into ov positor converted into ov positor ee ov positor en ide nodi it helps in egg laying idu egg laying madlikke help madutte it helps in egg laying next queen b ide alla it produces a queen substance queen b secrete ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಕ್ವಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಕ್ವಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಕ್ವಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಇನ್ನಿಬಿಟ್ ದಿ which inhibit inhibit development of brood chambers in the worker bee development of brood chambers brood chambers in worker bee ಇನ್ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ವಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಬಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ವರ್ಕರ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಿನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರೋನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಇದೆ ಡ್ರೋನ್ ಆರ್ ದಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ರೋನ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ದೆ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ವಿನ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ನಂಬರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹೈವಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಅರೇನೋಟೋಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇವುಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಹೇನೋಟೋಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರೇನೋಟೋಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಎ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅರೇನೋಟೋಕಿ ಅಂತ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಗ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರೇನೋಟೋಕಿ then worker b ide alla these are the smaller size bala chick size irutte these are the smaller size next are smallest size in the bee hive anta helbodu next these are you the diploid irutte female irutte but non fertile irutte they are the non fertile
ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹನಿ ಬೀಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ ದಟ್ ದೇ ಡ್ರೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿನ್ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಪ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಪ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರಾಟ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿನ್ ಬಿ ವಿತ್ ಕ್ವಿನ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿನ್ ಬಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ನಪ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ವಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಥೀಕ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ವಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಥೀಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹನಿ ಹಾಯುಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್ ಈ ಹನಿ ಬೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಾಸೇಮ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಪೋರೋಝೋವಾ ದಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವಾ ಪ್ರೋಟೋಝೋವಾ ದಟ್ ಇದೆ ನೋಸೆಮ ಆಪಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ನೋಸೆಮ ಡಿಸೀಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದಿ ಹನಿ ಹಾಯ್ ಬಟ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫಿಶರೀಸ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಶರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ರೇರಿಂಗ್ ಮೆಂಟೈನಿಂಗ್ a rearing processing and selling of fishes and other aquatic animals ill en maartar nodi rearing rearing and processing rearing processing and rearing processing rearing processing and selling of selling of fishes and other aquatic other aquatic animals like uh, crabs prawn lobsters so all are rearing process mode ide matte market alli selling mode ide so that we can say is a fisheries anta heltivi then other jothege even aquaculture kuda borutte aquaculture enide nodi idu usually it is a growing growing aquatic animals or plants for the profit purpose okay illen martar nodi aquaculture alli it is maintaining or managing aquatic plants illi growing or maintaining aquatic plants plants and animals maintaining aquatic plants or animals for proper use of water bodies for proper use of water bodies proper use of water bodies adanna aquaculture anta helthivi andre illi plants matte animals eradu kuda bartta ide next adar jothege pisciculture anta bartu nodi what is this pisciculture it is rearing maintaining processing and selling of only fishes ಕೇವಲ ಫಿಶ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೇರಿಂಗ್ ಮೆಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇರಿಂಗ್ ಮೆಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫಿಶ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಫಿಶ್ 
ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಶಸ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಾಯನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೇಬಿಯೋ ರೋಹಿತ ಯಾ ರೋಹು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಬಿಯೋ ಕಾಲ್ ಬಸ್ಸು ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಬಸ್ಸು ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಿರಿ ನಾ ಮೃಗಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೃಗಾಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಕಾಟ್ಲಾ ಕಾಟ್ಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಟ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಕ್ಲಾರಿಯಾಸ್ ಬಟ್ರಾಕಸ್ ಮಾಗೂರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಿಶಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಾಯಿನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹರ್ಪೋಡಾನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಂಬೆ ಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ದೆನ್ ಅಲ್ಯುಥೆರೋಮ ಅಲ್ಯುಥೆರೋನೆಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಿಶ್ ಹಿಲ್ಸ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಲ್ಸಾನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೊಮೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಟಿವ್ ಫಿಶ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಾಯನ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶಸ್ ಆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಈ ಫಿಶನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌ ಟು ಕಲ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಫಿಶಸ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯುಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಯುಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ಯುಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯುಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಪ್ಪ ಓಕೆ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹಪ್ಪ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಪ್ಪ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಪ್ಪ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಯೂಜ್ವಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಾಯಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಮಾಯಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಂಬು ಅಥವಾ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಬು ಇದ್ದರೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಫಿಶು ಎರಡು ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶು ಪ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ವಿದ್ ಇನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಮೂರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹ್ಯಾಚರೀಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಚರಿ ಹ್ಯಾಚರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ 
develops about 4 to 5 inch. 4 to 5 inch develop agutte adanna finger links ante heltare 4 to 5 inch develop agidela idanna finger links these are known as a finger links ante heltare the formed finger links idanna en martar nodi again the finger links transferred to rearing pond okay nursery pond aitu rearing pond alli transfer martare they transferred to rearing pond Rearing pond, Alinda final development gagi stocking pond ali transfer growth agute Alinda stocking pond ge transfer martare one the vele ali stocking pond transfer adre ali well developed fish agute stocking pond ali well developed fish agi idu growth agute so e riti physical charana maintain maartar next now nodona polyculture ya composite culture andre enu just to get the more and more profit one day pond area dalli one day water body alli eradu kintulu hechige fish varieties anna grow madod so that we can say polyculture idu just profit salvagi heng maartar nodi usually uh, illi moor fishes anna at a time grow maadabodu one day water body alli Katla is the upper water body. Water body is the upper surface. Upper water surface is the upper grow surface. Labio Rohita is the middle strata. Middle strata is the zone. Water upper surface is the upper Middle strata is the Labio Rohita. Bottom surface is the Sirina Mrigal. Bottom is the middle of the middle. So, bottom, bottom region is of water body tirina mrigala irutte so you will muru muru idiyalla idu bere bere zone alli irodrinda avugala muru madhyadalli yavude competition nu agodilla so idrinda profit kuda jaasti agutte some important uses uses of physiculture uses of physiculture physiculture na use enide nodi one best example that is a uh, shark coil or cod liver oil ante heltivi Shark oil or cod liver oil. Shark liver oil, a cod liver oil. Cod liver oil. Cod liver oil. It is a rich source of. Any other do? Do rich source. Do rich source of vitamin. Rich source of vitamin. Yaudo di A C and d it is a rich source of vitamin a c and d next fish meal fish meal or fish waste anta heltivi fish meal ya fish waste yavudu the non edible part of fish like bones and their fins adu fish meal ya fish waste agirutte non edible part of fish fish bone or fish fins so fish meal ya fish waste they are used used to feed the poultry birds used to feed poultry birds they are used to feed the poultry birds next next nodi innu andu last baruthe that is a shagreen shagreen yen idu it is a skin of shark. Sagreen, it is a skin of shark. Is the cues martanodi? Most commonly, it is used in the preparation of handbag. It is used in the preparation of handbags. Handbags preparation gagi is the na use martare. With that, Mitra, in the Munde Nodona plant breeding. In the Munche now noted that to animal breeding, Iwaga nodona plant breeding. In your plant breeding, Solpanodi usually normal agi now crop plants notivella crop plants normal agi on the crop plants idella. You got a lane earth nodi normal agi also on the crop plants. Illy, you got a yield at your yield 
ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಎರೋಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಓಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇವುಗಳ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಹೈ ಎಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೊಸ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರಬೇಕು ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೈಪ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಜೀನು ಇರಬೇಕು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದರ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಡ್ದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಏಜಸ್ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕ
दे शुड बी वैरल डिसन बैक्टीरियल फंगल या वैरल डिसन अब तोर्स अस्ट रेजिसंट टू दि पेस्ट पेस्ट अंदर यू बर्त नो दे शुड बी रेजिस टू दि इन और दे मे बी रेजिस टू इवन निमोड आलो दे शुड रेजिस्ट टू दि निमोड निमोड मत इनसे रेजिस शो मे नेक्स्ट नोड़ो मेथड आफ कन्वे ब्रीडिंग अदिंत मुंचे ओके कन्वेल ब्रीडिंग नथिंग बट इट इज ए आर्टिफिशियल हईब्रिडेशन अंड क्रॉस ब्रीडिंग अंत सो क्यार्टर्स ना प्लान रेडी अदर क्यार्टर्स अंड वन मोर् इंपारटेंट प्लान ब्रीडिंग इज नाट ए सो ईजी टास्क बहुत पेशेंस बेगत प्लान ब्रीडिंग सैन किलू जाती आर्टिसटिक बट इे बहुत पेशेंस बे यूजली प्लान ब्रीडर्स वेरइटी मार्केटल लाँच मतार अल इंप्रूवड सीड हईब्रीड सीड मार्केट लाँच मतर टू डवलप ए वन न्यू वेरइटी और न्यू कलटी वर् हईब्रीड वेरइटी डवलप सरी सुमार हनर वर्ष टाइम बे इट मे टेक्स अरउंड इयर्स एक्सापल नो इन एच यू डब्ल्यू फोर सिक्टी एट इज ए वीट वेरइटी हई इल वीट वेरइटी वीट वेरइटी इट इज ए हई इल वीट वेरइटी ओके एच यू डब्ल्यू फोर सिक्टी एट इज ए हई इल वीट वेरइटी टू डवलप दिसवलप प्लान ब्रीडर्स टू डवलप दिस to develop this plant breeders plant breeders spent to develop this plant breeders spent about 12 years about 12 years sari sumaru 12 varsha kelsa maadide mele ondu high yielding Wheat variety develop made there. That is H U W four sixty eight variety. Next note on what are the methods which are followed in the conventional breeding? Conventional breeding under no that is artificial cross pollination or uh, artificial hybridization and cross pollination under that. So here note here the conventional breeding only. Here in methods follow made there. Or what are the steps are followed in the conventional breeding? First one is germplasm collection. Second one is selection and evaluation of parents. First, to germ plasm collect made beko. The next is selection and evaluation of parents. Madal, ah, sakast to germ plasm. Sathwa seeds ana collect made thevi. Iga na madal sakast one day specific species. One do maize plant idhen ta consider made ona. One do maize. One do maize plant na vivida rite variety of seeds ana na collect made thevi. Wild variety idhe. I a new cultivar high yielding variety idhe. Disease resistant variety idhe. Bare bare variety idhe. क्रॉस हईब्रिडेशन एर पेरेन्ट्स से सो दट इज से अंड इवालुशन आफ पेरेन्ट्स दस्ट आगते क्रॉस हईब्रिडेशन पेरेन्ट्स मध्य क्रॉस हईब्रिडेशन बै फॉलोविंग दि क्रॉस पोलेशन टेक्निक द्रॉस हईब्रिडेशन आदमे आफ्टर फर्टिलेशन बहुत सीड्स बरते सीड्स बंद अल्ली से अंड टेस्टिंग आफ सुपीरियर रिकॉमेंट आफ्टर दि हईब्रिडेशन और आफ्टर दि फर्टिलेशन फर्टिलेशन आद ना ऐन सीड्स बरतलू हई यल इंप्रूवड वेरइटी अंत बिकॉज द चांस आफ डवलपम्मेट आफ हईब्रीड वन औट आफ हंड्रेड और इट मे बी वन औट आफ थंडू को सुपीरियर रिकॉमेंट्स अदलेक्टली टेस्टिंग अंड रिली आफ न्यू कलटिवर्स मार्केटल रिजुला स्टेपस फॉलो And we have to discuss all these one by one in detail. Now you guys, na one by one agi note ta hogo na. The first one nodi germ plasm collection or collection of variabilities anta hiyati. Germ plasm collection or collection of variabilities. Yeh ni do germ plasm collection. It may be. And idhi dilala germ plasm collection. Idhi yeh nodi idhu collection of seeds. Good quality seeds hirote. Idhu collection of Collection of seeds or buds or stem, etc. 
ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಮೇಜ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮೇಜ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿವಿಧ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೇಜ್ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರದ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇಸಿ ವೆರೈಟಿ ಇವುಗಳ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶೋ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮುಂಚೆ ಅದು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆ
ಅಂಡ್ ಅದೇ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ ಎ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಥರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ to prevent the loss of pollen grains because we are going to use the pollen grains of this plant female plant here as it is already unisexual flower unisexual female flower then no emasculation is required e no emasculation or emasculation is not required here emasculation not required emasculation is not required and here also they will go for the bagging to prevent the unwanted pollination so this method is followed in case of unisexual flowers in this way they will select the male and female parents next we can see the next step is cross hybridization among the selected parents cross hybridization among the selected parents how they will perform the cross hybridization considered here there is a one plant there is a male plant is there its yield is very high okay male plant selected male plant its yield is very high then a uh, female plant is there here it is a female plant and it is a disease resistance it is resistant it show the disease resistance ability is very high both they are allowed to fertilize by the cross pollination technique both they are allowed to fuse here pollen grains of this one are tapped on the pistil of this then here what happens there is a cross pollination they are allowed for cross pollination okay by the artificial hybridization technique cross pollination how by the artificial hybridization technique by artificial artificial hybridization yeah artificial cross pollination by artificial hybridization process okay artificial hybridization process they will go for here there is a cross pollination then what will happens here the new variety will develops new variety after the fertilization here there are the new variety that develops whatever the developed new variety it contains here it contains both its yield is also high and even its disease resistance ability its disease resistance ability is also very high means both the characters we find in a single plant but it will not happens always because the development of hybrids here whatever il nodi illi one plant ide illi one plant ide eradunu cross pollination madidmele alli bandiruvanta ellavu hybrid e agodilla 
द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड इज वन आउट ऑफ हंड्रेड और वी कैन से वन औट आफ थंड सो अंदर बंदी न्यू वेरइटी अदर सुपीरियर रिकॉमेंट ये अंत से अस्े अल इन कन्सिडर्मी लारज अग्रिकलर फील्ड अद्ली बहुत ना मेज प्लांट ग्रोथ मी सो अल क्रॉस पॉलिनेशन प्रतियो प्लांट फ्लवर् हिड़ू हिड़ू अल क्रॉस पॉलिनेशन वि हव टू क्रॉस पॉलिनेट ईच अंड एवरी प्लांट सो देर फोर दिस क्रॉस हाइबेशन अमंग दि सेलेक्टेड पेरेन्ट्स इज वेरी टाइम कंस्यूमिंग अंड टेडियस प्रोसेस् दि स्टेप इज वेरी टाइम कंस्यूमिंग बिकॉज यू हव टू कन्फर्म दि क्रॉस पॉलिनेशन विथ ईच अंड एवरी फ्लवर् आफ ए प्लांट सो देर फोर इट इज अ वेरी टाइम कंस्यूमिंग अंड टेडियस प्रोसेस् Next, we can see once the cross pollination was happened, then new varieties, yeah, new new seeds were formed. Then among them, whatever the developed thousands of new seeds, among them selection and testing of superior recombinant. So which one are superior recombinant that you have to select? Consider here. Here there is some plants are there. One is its genotype is capital R, capital R, capital Y, capital Y, like this genotype is present. And one more plant is small R, small R, small Y, small Y genotype is there. So we want characteristics of both these in a same plant. Then here the genotype is capital R, small R, capital Y, small Y. So which are the plants with a superior recombinant? Which are the plant with a superior recombinant that we have to find? That is a hybrid plant, which are the hybrid seeds or heterosis. We can say hybrid, or it is a heterosis also. The which are the hybrid seeds, or which are the hybrid vigor. You can say, or this concept is also referred as a heterosis. Heterosis means a GF1 breed which contains a characteristic of both the parent. So, anta plants ganda na willi select maar beka gire. Mathe illi bahare experience beka gatta. Among the thousands of seeds you have to select the select uh, selection and testing of superior recombinant and for this for this the most crucial step of plant breeding it is the most crucial step of plant breeding we can say why it is the most crucial step of plant breeding because because usually it requires a scientific experience it requires a scientific evaluations Therefore, seeds hybrid hybrid develop identify select so therefore this is one of the most crucial step of plant breeding program germplasm collection is the backbone of plant breeding program then cross hybridization is the most time consuming and tedious process then selection and testing of superior recombinants is the most crucial step of plant breeding program anthe helthivi you ella vannu neevu nenap ittkolbeku exam alli idrindane direct questions barutte next nodona last step barutte testing and release of new cultivars iga new hybrid variety develop agide okay alli superior recombinants anna develop madidare so selected superior recombinants idiyalla avugana heng market alli release maartar nodi the selected the selected superior recombinants superior recombinants idiyalla selected superior recombinant recombinants selected superior recombinants en martar nodi allowed to grow in a various different climatic conditions alli india dalli introduce maadbekagide so india dalli bere bere climatic conditions borutte avu ellarallu avuganna grow maadlikke allow martare but before that First, they are allowed to grow in a controlled condition. Okay. First, in Martha Nodi, allowed to grow in controlled condition. First, controlled condition only grow. Madi, I will number na increase. Mark kotha re. Allowed to grow in controlled condition. Yau do agriculture university rote, agriculture college rote, ali aur agriculture field rote la, ali I will na malle grow Martha re. Then next, grow in various climatic condition. grow in various climatic condition various climatic condition 
ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ ಕೆಲವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗ್ರೋ ದೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ then it is certified by national seed corporation so adu one sariyagi ella condition alu almost sariyagi grow aadre matte adralli iruvanta hybrid vigor as it is maintain aadre then it is certified by it is certified by national seed corporation 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 and now after that one sala other certification are distributed to farmers it is distributed to farmers for the grow to grow in their field it is distributed farmers in a mass so in this way they will go for the person they will test and release the new cultivar yeah new hybrid varieties they will release in the market then next to that we have to see about the green revolution the period of green revolution generally we say it is a 1968 decade and especially we can see about the agriculture scenario of india first we can see agriculture agriculture of india agriculture sector of india agriculture sector of india almost it will provides about 32 it will fulfills about the 32 to 33% of indian gdp it will fulfills about 32 to 33% or generally we can say 32% okay it will fulfills about the 32% of gdp of india indian government gdp ide alla other live profit to baruthe almost 32% benefit from the agriculture sector only and it will provides agriculture sector directly or indirectly it will gives employment it will gives employment employment to about 68% of a population almost idu 32 or 33 anta helthivi 33 percentage of gdp indian government gdp barutte it is from the agriculture sector and 68 percent of peoples either maybe directly or indirectly they will get the employment from this indian agriculture sector only agriculture sector indane avarge employment bartta irutte the next during the period of green revolution during green revolution during green revolution re, during green revolution yelli with respect to india helta idivu now in india in india high yielding wheat and rice varieties introduced madidare illi high yielding high yielding wheat varieties and high yielding rice varieties introduced madidare high yielding high yielding wheat and high yielding rice varieties introduced madidare high yielding wheat varieties introduced madidor madidrinda yenagide nodi earlier before the green revolution wheat production was almost it is it just increased agide nodi it was increased from 25 million tons to 25 million tons to it was increased so not 25 it is about uh, 11 million tons sorry ha huh? it is increased from 25 million ton, sorry 11 million tons sorry it was increased from 11 million tons to 75 million tons 
इट इज इनक्रीज फ्रॉम एलेवन मिलियन टन टू सेवेंटी फाइव मिलियन टन नेक्स्ट हई ईल रईस इंट्रड्यूस इनक्रीज आगे नोट इंडियन रईस ईल इनक्रीज आगे नोट अर्लियर इट वाज थर्टी फाइव मिलियन टन मुंचे थर्टी फाइव मिलियन टन आफ्टर दि ग्रीन रेवल्यूशन इनक्रीज आगे नोट टू इट इज इनक्रीज टू एटी नईन पॉइंट फाइव मिलियन टन इनक्रीज आगे इट इज इनक्रीज फॉर एटी नईन पॉइंट फाइव मिलियन टन रईस ईल इनक्रीज आगे Here, wheat yield is increased almost eleven times, and rice yield is almost increased for the three times, two and half to three times increase. I give. Next note on that during that time in India during the period of Green Revolution, there are some semi-dwarf wheat and semi-dwarf rice varieties were introduced. How these dwarf wheat and dwarf rice varieties introduced? My dear, I note on that. You know, though. डार्फ वीट मत डार्फ रईस वेरैटी ऐन बेनिफिट है यूजली नार्मली फार्मर्स फार्मर्स वीट वेरैटी ग्रो मतर अब कंटिन्स हईट बेतरे अदर ग्रोविंग पीरियडी अब जास्ती आक्चुअल फ्लवरी सीजन कड़म आगते सो नमेंगे अब बेड़ अदर ग्रोथ पीरियड कड़मी रीप्रडक्टिव स्टेज अरे फ्लवरी स्टेज स्वल जास्ती अदर लाइफ स्पैन सो अब जास्ती जास्ती फ्लवरी जास्ती फ्लवर्स जास्ती ग्रेन बे हईट बेड़ नमेंगे नमेंगे अदर जास्ती फ्लवर्स बे सो अली जास्ती ग्रेन बे सो दैट कॉन्सेप्ट वाज फोकस्ड ड्यूरींग दि डवलपम्मेट आफ दीज डार्फ वीट वेरैटी सो यी डार्फ वीट वेरैटी डवलपार नो इनिशियली दर् वाज ए डारफिंग जीन वाज डवर्ड डारफिंग जीन जीन दर् वन जीन Which is responsible for the induced dwarfness in the wheat variety. So, yau gene nodi dwarfing gene, dwarfing gene. Yau di dey adu. There is a D G O U gene. D G O U gene. Yali inda discover maadi thei thena from Japan. From Japan, dwarfing gene was discovered from Japan. A wild wheat variety of Japan. Japan na wild wheat variety in the discover made there. Then it was introduced in the wheat variety, a new hybrid wheat variety by the Norman Borlaug. Introduced. It was introduced by the artificial hybridization technique in the okay or conventional breeding technique in the introduced in high yield. High yield wheat, high yielding wheat variety. It was introduced in the high yielding wheat variety. You are nodi by a scientist Norman Borlaug. By a scientist Norman Borlaug, Norman E. Borlaug, and that's why or Norman Borlaug. By scientist Norman Borlaug and Norman Borlaug is there, right? He is a father of Green Revolution. father of green revolution father of green revolution or even father of humanity kuda anta helthar avarge then high yielding wheat variety alli dgo u gen that is the dwarfing gene introduced madidare alli in the international improvement of wheat and maize center international center for one the research institute al nodi where in इंटरन्शनल से रिसर्च इनिट्यूटल इंटरन्शनल इन इंटरन्शनल से इंटरन्शनल से फॉर् इंप्रूवेंट आफ इंप्रूवेंट आफ वीट एंड मेज वीट एंड मेज मेक्सिको Wheat and maize, Mexico. Our research institute only. You will come and see that. Then the developed the two varieties. Ili yaro do high yielding semi dwarf wheat varieties are not developed. And these two varieties are one do Sonora sixty four. In one do Lerma Rojo sixty four. Sonora sixty four and in one do Lerma Rojo. 
64. The two high yielding semi dwarf wheat varieties were developed. This is the high yielding semi dwarf. Semi dwarf. High yielding semi dwarf wheat varieties. Either yield kuda jasti de mate semi dwarf wheat varieties. You yerdu varieties and a development. Then later on, these varieties were brought to India. E varieties, Mexico the li yerdu variety develop. These varieties, e yerdu variety and brought to India. These were brought to India. Yar Tandiranodi by Professor M. S. Swaminathan. By Professor M. S. Swaminathan. Professor M. S. Swaminathan, we refer them as a father of Indian Green Revolution. Father of Indian Green Revolution. Father of Indian green revolution r e v o anta baradini next ad green revolution okay you ren madidru sonora 64 and uh, larma rose 64 varieties anna india ge tarididare and you galalli yen madidar nodi how they developed they are introduced in india by gamma mutation because you normally indian climatic conditions ga adu grow agodilla they will not grow to the Indian climatic conditions. Awaga, you will learn And these are the red color wheat varieties. Yen yerdu wheat variety they la. Aw completely dark red color wheat. You will do red color wheat variety there. So as they are initially introduced in India, yerdu Sonora 64 and Larma Rojo 64 varieties anna India dali introduced made there. So Indian peoples were not accepted these two varieties. Because you are the roti or chapati agutala, the dark red color agutte. And red color, we Indians are highly ethnic people. Red color andre adu namage raktane. So therefore, many Indian public they not accepted these two varieties. So adha awaga yen madidar nodi by yau the two variety do that is Sonora 64 and Larma Rojo 64. Hala Sonora 64 and inno andi the. Larma Rojo 64. Larma Rojo 64. This e Yerdu variety is gamma mutation induced. Madi, you will modification. Madi, you will do the gamma mutation induced. Madi, you will do the modification. Madi, so other in the Yerdu Hwasa variety because of the gamma mutation. Yerdu Hwasa variety develop. Hai, that is a Sherbati Sonora and Pusa Larma. Sherbati. The two varieties were developed, Sarabati Sonora and Inno Andu Pusa Larma and Pusa Larma. Sarabati Sonora and Pusa Larma. These are two varieties developed. And both these are the amber color. Amber color wheat varieties. Light reddish color. Yeah, brownish color wheat variety. These are the amber. You are two series. Amber color wheat. Yawaga yeah, well, amber color wheat aitala. Indian public accepted these. Then, but it directly Indian public is supply model because gamma mutation in the development. Other kagi, you gana matte conventional breeding in the modify madidare. They allowed for the conventional breeding. You got only conventional breeding technique introduced madidare. Nothing but normal. That is the artificial hybridization technique in the Uganda modify madidare, but they modify madi yerdu high yielding semi dwarf varieties of India develop madidare. They are one do sonalika, one do sonalika, first one is sonalika, and one more variety that is the kalyan sona, sonalika and kalyan sona. So these two varieties were developed and these are introduced in 1963 in wheat growing belt of India. Introduced, these are introduced in 1963, 1963 early in wheat growing belt of India, wheat growing belt 
ಇನ್ ವೀಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೋನಾಲಿಕ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋನಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೋನೋರಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ಮಾ ರೋಜೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇವು ಎರಡರಿಂದ ಈ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಬರ್ ಕಲರ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಡಾಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಯರ್ ದ ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಜೀನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ದ ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಜೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇಟ್ ಹಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜಿಒ ಊ ಜೆನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಡಿ ಜಿಒ ಊ ಜೆನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾರಿನ್ ಟೆನ್ ಜೀನ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರಿನ್ ಟೆನ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಜಪಾನ್ ಇದು ನಾರಿನ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ನಾರಿನ್ ಟೆನ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾರಿನ್ ಟೆನ್ ಜೀನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಫಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿ ಜಿಯೋ ಊಜನ್ ಡಿ ಜಿಯೋ ಊಜನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಜೀನ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ತೈವಾನ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ತೈವಾನ್ ತೈವಾನ್ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಈ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಆರ್ ಡಾರ್ಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಐ ಆರ್ ಆರ್ ಐ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ which is they located in the philippines philippines alli ide so yur en madidara irr ai davaru research institute scientists they developed the two semi dwarf high yielding rice varieties and they are two varieties are ir8 and one more is ir24 varieties ana develop madidare in the same time they are also developed ಒಂದು ತೈವಾನ್ ನ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಜಿಯೋ ಊಜನ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದರ್ ಜ ತಾಯ್ಚುಂಗ್ ನೇಟಿವ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಯ್ಚುಂಗ್ ನೇಟಿವ್ ಒನ್ ತಾಯ್ಚುಂಗ್ ನೇಟಿವ್ ಒನ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಐ ಆರ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ ತಾಯ್ಚುಂಗ್ ನೇಟಿವ್ ವೆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟಿಗಳ ಇವುಗಳ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇವುಗಳ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ದೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಮ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ವೇರ್ ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ದ ಟೂ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಫ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ in the sugar cane mainly
and variety of south india that is a sacram office naram sacram office naram sacram barberi and one more is sacram office naram sacram barberi it is common in north india here n is nothing but north india s is nothing but south india so it is common in north india it is common in north india then its yield yield is very less its yield is overall yield is very less thin stem thin stem but resistant to the low temperature condition because in north india temperature bahalane kadime irutte chaligaladalli so this variety is resistant to this variety is resistant to low temperature this variety is resistant to the low temperature then next sacram officinarum idiyala it is common in south india common in south india it is common in south india next idana uh, common agi noble sugar cane sugar anthe heltare noble sugar cane ya yeah, noble cane sugar noble sugar cane or south indian region is a part of tropical region or tropical sugar cane anthe heltare idana it is commonly known as a tropical sugar cane tropical sugar cane anthe heltare or we can say its yield is very high yield is very high but unable to grow in north india due to the low temperature idu north india dalli grow agodilla id idiyala unable to grow unable to grow in north india unable to grow in north india due to low temperature due to low temperature low temperature salwagi idu north india belt alli grow agode illa so avaga yen madidar andre ee eradu variety anna thagondu yavudu ondu sacram barberi innu ondu sacram officinarum ee eradu dara madde artificial hybridization technique inda okay ee eradu dara madde artificial hybridization technique follow madidare artificial hybridization technique artificial hybridization follow maadi new variety of sacram officinarum develop maadidare that developed the new variety that developed the new variety matte hosa hosa variety and develop maadidarala this new variety is the developed new variety idara yield chenagide yield chenagide the next thick stem ide stem igidirdu thick ide illi thin stem ittu thick stem ide because maximum sugar cane juice uh, produce maartta ide and it able to grow throughout the india either it may be north india or south india it is able to grow able to grow throughout india now it is able to grow throughout india ee rithi entak maadidru nodi because North India the Lee sugar cane growing agriculture field is very vast maximum sugar cane field in the sugar cane North India the Lee but high yielding sugar cane in the Ella other South India the Lee restrict tagged so you e were at in a complete pan India the Lee grow model so lucky in a artificial hybridization method follow muddy sacram office naram na new variety develop my desire so it it's yield is increased thick stem ide and it can resist even a cold temperature of north india also so because of this new variety of sugar cane now india is the second highest sugar cane producing in the world during the green revolution even some millets were also developed millets are nothing but small seed grains like uh, hybrid jowar bajra maize they were also improved and because of that we also find the increased yield even in these crop plants also next we can see about the plant breeding for disease resistance because of the disease 
ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ದೆನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪೌಡರಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ರೆಡ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಟೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಗಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೆನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಸಿಫರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟರ್ನಿಪ್ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದರ್ ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ develop the disease resistant varieties develop the disease resistant varieties and that is uh, here in the next slide disease resistant plants developed by hybridization and selection method hybridization and selection method is nothing but we can say it is a conventional breeding method it is nothing but conventional breeding method we can say it is a conventional breeding method So what is this conventional breeding method? Nothing but same. That is the follow up. One do germ plasm collection. Then selection of suitable parents. Third one is a cross breeding among the selected parents. Fourth one is a selection and testing of superior recombinants. And fifth one is a testing and release of new cultivars. So these are the steps that follow up. One do disease resistant varieties that are developed. So what are these disease resistant varieties and this table it is mentioned in the NCRT and this point is very important. This 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 is not the direct questions. This is not the memory based questions they will ask from this one. So first one is wheat. Wheat is the same variety developed that is the Himagiri. It shows the resistance to the leaf and stripe rust and hill burnt disease. Brassica. Brassica is mustard. Sassy way. It is not the same variety developed. It is not the same Pusa Swarnim or Karan Dry. It shows the resistance to the white rust. Cauliflower.
ಅಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಿಂಡಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಭಿಂಡಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ದ ಟೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಭಿಂಡಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಹಾಟ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿ ಹಾಟ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಹಾಟ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಹಾಟ್ ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಮ್ಯಾನಿ ಹಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ದೆನ್ ಇದರ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವೈ ಎಂ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಇದರ ಈಲ್ಡ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬಟ್ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರೈಟಿ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ದಿಸ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಲ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೈಬ್ರೀಡ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಈ ಅಬೆಲೋಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಮೊಸೈಕ್ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಭನಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪರಭನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಪರಭನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ವೆರೈಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪರಭನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪರಭನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಜಿಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಜಿಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟಾಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ
ಎರಡನೇದು ಇಥೈಲ್ ಮಿಥೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಇಥೈಲ್ ಮಿಥೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಇಥೈಲ್ ಮಿಥೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಇ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಥೈಲ್ ಮಿಥೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ mutagens which are used to induce the mutation in the crop plants to develop the disease resistance ability nodi iga ee mutation inda kelavondu crop plants anna develop madidare yavud madidare nodi kelavondu udaharana nodona some in example example for the disease resistant crop plants developed by the mutation breeding okay mutation breeding inda develop madidare ondu P variety develop my desire. Okay. The P variety P variety develop my desire or mung bean at the healthy way. P variety or mung bean. Hesaru Hesaru Bale and Thilti Vela Adu Hesaru Kalu Mung bean Mung bean develop my desire Mung bean Haido Mung bean and which is resistant to this variety is resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew disease powdery mildew disease of fungi it is a yellow mosaic virus mate powdery mildew disease ge idu resistant show madutte innu ond example nodi mutation breeding inda develop madiruvantaddu ond ide that is a sonora 64 Sonora 64 and Pusa Lerma Rozo 64. Lerma Rozo 64. You are doing these are the high yielding Mexican wheat variety. There you are doing both these are the high yielding both these are high yielding Mexican wheat varieties. Mexican wheat variety yaar develop madidare yuganna norman borlak so mexican wheat variety ide so you eradu galalli in both these variety en madidar nodi they introduced the gamma mutation they introduced gamma mutation in these so adrinda hosa variety develop agide illi the developed varieties are that is a sherbati sonora the developed varieties are sherbati sonora and one more is pusa larma sherbati sonora and pusa larma variety development there both these are amber coral varieties and these were used as a donor to develop the indian high yielding semi dwarf varieties that is sonalika and kalyan sona ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊನಾಲಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋನಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಂಬರ್ ಕಲರ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಬರ್ ಕಲರ್ ಆಂಬರ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇವು ಎರಡು ಅಂಬರ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಆಂಬರ್ ಕಲರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೋನೋರಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ಮಾ ರೋಜೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಯಿತು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ morphological characters by changing morphological characters or we can say physiological characters by changing the physiological characters or by changing the biochemical characters 
by changing the biochemical characters. Natural lagi kelu ondo plants insect resistance anna develop mod kolote. Henge, augalali solpa morphological modification mod kolote. Henge, ondo normal variety re. Iga adarali hairy leaf agi dre. Hairy leaf atwa leaf mele trichomes bela dre. Ali insect adarna आ इंसेक्ट अथवा पैथोजन डिसीज कॉज मारो दिल ला अथवा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आगे दे अथवा अदर लेरो बायोकेमिकल कंपोनेंट टेन्ना सोल्पा चेंज मारी दे सो कम बायोकेमिकल कंपोनेंट चेंज मारी दे अंदर है अदर ली वो तो फ्लावर ही दे फ्लावर ली हर्च के नेक्टर सिकुते इगा तो नेक्टरलेस फ्लावर आदर Pest resistant or insect resistant character and some important example for them natural lagi shigu anta crop plants yavudu idu natural na idu develop maadi illa natural lagi idu develop agi idu one the wheat variety wheat variety it will show the resistant to the stem saw fly insect so stem saw fly ke insect ke resistance heng tosta idu normal wheat stem irutta la adu hollow stem irutta tube tara irutta so adhrali solba modification agi adu solid stem aitha la solid stem agi odhra inda ali stem saw fly idu ke damage maad odhe illa and this is the best example for morphological resistance in known the wheat variety there it will show the resistance to the leaf beetle insect and the ke because of hairy leaves ali leaves normal plain leaves idu adu hairy leaves agi odhra inda adu leaf beetle insect adhra leaf ke damage maadta illa so that is a morphological resistance the next cotton cotton variety it will show the resistance to the just seeds because of again hairy leaves idu kuda morphological resistance aitu then cotton variety which show the resistance to the ballworm insect because of its a smooth leaves and a nectarless iga a flower adara flower alli nectar illa matte ishtondu smooth leaf ide alla a ballworm insect adakke damage maadlikke agode illa and smooth leaf ide morphological resistance and nectarless ide that is a biochemical resistance anta heltivi innondu maize Maize variety, they will show the resistance to the stem borer insect because one do low sugar content develop agi the other only or to a low nitrogen content and high aspartic acid. Low sugar, low, low nitrogen and high aspartic content salva agi. Maize stem borer insect ke resistance to stay there and this type of resistance we can say it is an example for biochemical resistance anta here to be. This is the example for biochemical resistance. नेक्स्ट हागादरे ये रीति कैरेक्टर्स सन्ना यूज़ मार्क करूँ दो इवन मैनी साइंटिस्ट ऑफ आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हिच इज़ देर इन दी न्यू दिल्ली पूसा एरिया द ली दे दो सो अल्ली रो साइंटिस्ट गलो दे आर आल्सो डेवलप्ड बाय कंसीडरिंग सच कैरेक्टर्स दे आल्सो डेवलप्ड concept also I selected from I copied from NCRT book only this is also very important you can expect the direct questions in your exam from this table so first variety is brassica commonly we said the rape seed mustard sa siwe and healthy minodi hindi yalli sarso anta health are okay brassica or rape seed mustard illi wasa variety develop maadi dare pusa gaurav and the insect pest is which show the uh, which show the resistance to the insect pet that is the aphid insect ke idu resistance torusutte then flat bean variety develop madidare that is a pusa sem adalli eradu variety develop madidare pusa sem 2 and pusa sem 3 and these varieties show the resistance to the just seeds aphids and fruit borer insect then okra or bindi anthe heltivi or ladies finger okay लेडीज़ फिंगर वैरायटी ये का जस्ट ना वन दो लेडीज़ फिंगर वैरायटी नोटिस दी भी दर जाए अबेलोमास्कस एस्कुलेंटस वैरायटी दर जाए परभनी क्रांति ओके दैट विल शो दी रेजिस्टेंट टू दी येलो मोजाइक वायरस डिसीज़ बट ये लियों द वैरायटी डेवलप मारी दर ला ये दो इंसेक्ट पेस्ट रेजि� Dear students, इली पदे पदे पूसा आंता बर्ता है दियाला, what is this पूसा? यंते किदु पूसा आंता कोड़ी दारे? Usually, all these varieties were developed by a scientist of IARI. IARI scientist developed माणी दारे. What is this IARI? Indian Agriculture Research Institute आंता यहलती भी. It is the Indian Agriculture Research Institute. It is located in, यली located आगी देन वड़ी? It is located in the पूसा. यली देदु पूसा? That is in New Delhi. 
ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅದು ಪೂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪೂಸಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೆನ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಫುಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ more than 840 million people in the world they are not getting adequate amount of food avarge vat tumba utane sikta illa then next to that around 3 billion people they are suffering from the hidden hunger sumaru 3 billion janarige ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ಡೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ಡೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆರ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಅಯೋಡೀನ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ಅವರ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ಹಂಗರ್ ದೆನ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಿತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಾಮಿನ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ರಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ದೆ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ವಿಟಾಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ದರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್
ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೋಟೀನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಇದು ರತ್ನ ಇದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಆರ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಡಾರ್ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ರತ್ನ ರತ್ನ ಇದೆ ಅದು ಜಯ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ರತ್ನ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಸೀನ್ ರಿಚ್ ಮೇಜ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೋನಾರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೀಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಐರನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐರನ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಐದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐರನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಎ ಆರ್ ಐ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿ ಐ ಆರ್ ಐ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಯೋ ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆರ್ ಐ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆರ್ ಐ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪೂಸಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಪೂಸಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಪೂಸಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಕೋರ್ಮಂಗಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರ್ತಹಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆರ್ ಐ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಪೂಸಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಿಚ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಟಾಮಿನ್ ಎ ರಿಚ್ ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಟಾಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬಥೂವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಅಂಡ್ ಬಥೂವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮೂರು ತರದ ಬೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೀ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಾನೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಫೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ
ಇವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಮೋನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ಪೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಡ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೋ ಫುಟರ್ ಅಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲೋ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಟೇಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಯೂಸ್ವಲಿ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆರ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಂಗಾಯ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಗಾಯ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಫಂಗಾಯ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇಜ್ ಸಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ಸಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿ ಎನಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಸ್ಕೋಮೈಸೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಸ್ಕೋಮೈಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಅಂ
ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನಫ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ ಯೂಜ್ವಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಾಯ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಸ್ಪಿರುಲಿನ ಈ ಸ್ಪಿರುಲಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ಒಂದು ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೊಲಾಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವೇಜ್ ಗಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿವೇಜ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ವಲಿ ಈ ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಇದು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಒನ್ ಕೌ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕಳು ಓಕೆ ಒನ್ ಕೌ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಒನ್ ಕೌ ಒನ್ ಕೌ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಕೌ ಆಫ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈಲ್ಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಿಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಫಿಲಸ್ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಥೈಲೋಟ್ರಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ ನೋಡಿ ಯೂಜ್ವಲಿ
देन इवन सेनेडसमस क्लोरेला सेनेडसमस ई आलगे दीज आर दि आलगे These are the algae, and they are also used as a single cell proteins. You guys know, kuda single cell protein produce gagi use marta re. Next, next na noro na some additional information naan bardi dini. That is a note anta bardi dini nodi additional information. Leaf forming and reno rotation of crop. It is rotation of crop. With green manure, rotation of crop with green manure. Green manure जाते के crop अन्ना rotate मारो दिदे, change मारता होगो दिदे. That is a lay forming अंतर healthy भी. अगर तेरे green manure संदर्भ है नो, green manure सार नथिंग बार leguminous crop plant. Green manure सार नथिंग बार leguminous crop plants गलिए. Leguminous crop plants are known as a green manures anta helter. Yaud nodi, which are the green manure leguminous crop plants? Just uh, just like uh, groundnut borte, green gram, Bengal gram, soya bean, all these varieties or lentils. Okay, yellow green uh, green manures atwa leguminous crop plants borte. You go in the yen benefit the nodi. What is the benefit? One do nitrogen level. Of soil increase आगुते, then fertility soil fertility हाँ, fertility increase आगुते, अस्ते अल्ला soil अलिरो alkalinity दे अल्ला अधु कड़ी में आगुते, alkalinity अधु कड़ी में आगुते, so these are the benefits. Next नोडो ना energy crop, याव दु नोडी energy crop से ली Energy crops are nothing but they are the ethanol or methanol producing crops. These are the ethanol and the alcohol producing crops. Ethanol or methanol. Ethanol or methanol producing crops are healthy. Producing crops. Ethanol or methanol producing crops, they are the energy crops. You will get examples out of the body. Some best examples are and these ethanol and methanol is there. It is not the cues Martha used for petrol production. Bio petrol and the health TV used for ethanol is most commonly used for petrol production. Petrol production gay is a na use Martha. Example out no D generally at what the ethanol and methanol is now. पेट्रोल जैसे के ब्लेंडिंग मारता है एक्चुअल पेट्रोल प्रोडक्शन अल्ला पेट्रोल ब्लेंडिंग मारता है ना इधरे पेट्रोल जैसे के मिक्स मारता रहे अधू वाले वर्ड पेट्रोल जैसे के ब्लेंडिंग पेट्रोल ब्लेंडिंग मारता रहे इधरे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन पेट्रोल इधरे अदर जैसे के टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट शुगर केन देन बीट रूट शुगर केन बीट रूट इवन मेज कूड़ा यूज मू एट्रा नेक्स्ट पेट्रोलियम और बयोडीजल क्रॉप ना पेट्रोल अंत पेट्रोलियम क्रॉप बयोडीजल क्रॉप के क्रॉप प्लांट के प्लांट बयोडीजल प्रोडक्शन यूज मतर यद एक्सापल नो समार्टेंट एक्सापल सार वो जत्रोप जत्रोपा, the next pongemia, pongemia, then euphorbia, even calotropis, calotropis, etc. ये plants का ना biodiesel production का की use मारता रहे, specially जत्रोपा मतलब pongemia ये दिया ला, ये वाला ना जास्ती एक ही use मारता रहे, विद्यार्थी मित्र रहे बेंगलूर अल्लू कोड़ा वन दो दड्डा प्लांट ही थे वन दो एश्वंत पुरा तरह थे इन वन दो एयरपोर्ट रोड की थे दर्ज एक्सट्रीमली मैक्सिमम बायो डीजल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज ही थे और वो जत्रों पर मते पंगे मिया दिन दा प्रोड्यूस मार्ट तरह हासन दल नोड इधर है पंगे मिया बेलियो वन तो दड्डा बैट्टा 
ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಪಗೇಶನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಯಲ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಿದೆ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟಾಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಟಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಟಾಟಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಟಿ ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆ ಟಾಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಟಾಟಿ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಯಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಆರ್ ಲೀಪ್ ಬಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ನಾವು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಯೂಸ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ
ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಟೂ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ದ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ ದೇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಸೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಯಲ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಯಲ್ಸ್ ದೆನ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟರೈಲ್ ಅಲ್ಕೋ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೋ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟರ್ಲೈಸರ್ ತರ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ಗೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಗಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಡಿವಿಷನ್ ಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದು ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಟೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಮಸೀನ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಏರಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಏರ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಗ್ರೋತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ದೆ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಸೊ ಈಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಿಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ ಇನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓಕೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಈ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್
ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದರ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಇಂಡಾಲ್ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇವು ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇವನ್ ಬನಾನಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೀಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಇನ್ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ ಸೀಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಸೀಡ್ ಇದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಒಂದಿದೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮಕಾಪುನೋ ಕೊಕೊನಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕಾಪುನೋ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂದು ರೇರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ವೆರೈಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಮಕಾಪುನೋ ಕೊಕೊನಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಂಡೋಸ್ಪಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಓಕೆ ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೇರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಕಾಪುನೋ ಕೊಕೊನಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೈ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ it is a development of embryo by somatic cells by somatic cells on tissue culture media tc media anta barita idini that is a tissue culture media that we can say somatic embryogenesis anta heltivi next nodona haploid culture or androgenic culture or pollen culture anta heltivi first time this technique was developed by the two indian scientists guha guha and maheshwari guha and maheshwari panchanan maheshwari anta heltivi father of indian embryology panchanan maheshwari you ibru scientist to first time the pollen culture ya athwa haploid culture technique na develop madidare yav plant al nodi in plant ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನಡೀತದೆ ದತೂರ ಇನಾಕ್ಸಿಯಾ ದತೂರ ಇನಾಕ್ಸಿಯಾ ದತೂರ ಇನಾಕ್ಸಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆಂಥರ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಆಂಥರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ದೆನ್ grown on tissue culture media
ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಗಿವನ್ ದಿ ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಸೊ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲ್ಚಿಸಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾ ಪೋಲನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಗುಹಾ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಂಟರ್ ವೀಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುವಾನ್ ಏಟೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೈನೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಪೋಲನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಮೇಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಫಿಮೇಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೈನೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಗೈನೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಗೈನೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೈನೋಜೆನಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದರ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಟು ಮೆಂಟೈನ್ ದಿ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟು ಮೆಂಟೈನ್ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ ಹೋಮೋಸೈಗೋಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಆರ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಜ್ ಎಂಜಾಮ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಯಾ ಪೆಕ್ಟೀನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್
ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಕಿಮೋ ಫ್ಯೂಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಪಾಲಿಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಪಿ ಇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೆ ಮೇ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಪಾಲಿಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಇ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋಣ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಈಗ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದರ್ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಫ್ಯೂಜನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕಿಮೋ ಫ್ಯೂಜನ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗಬಹುದು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟೆರೋ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಇರಬಹುದು ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಆರ್ ಹೆಟೆರೋ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವು ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಟೆರೋ ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೇವಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ಇವು ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಲಿಇಥಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯೂಜನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಎರಡು ತರದ್ದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳೋಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಸೈಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಬ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದ ನಂತರ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದ ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಕೂಡ 
he developed he performed the somatic hybridization between the two tobacco plant one is nicotiana longdasi and one more is nicotiana glauca yerdu tobacco plant alli somatic hybridization technique inda hosa breed ana develop madidare ondu nicotiana nicotiana longs dorpi longs dorfi ha idu nicotiana longs dorfi longs dorfi ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಕೋಟಿಯಾನ ಏನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಕೋಟಿಯಾನ ನಿಕೋಟಿಯಾನ ಗ್ಲೌಕ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ದಿ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದು ಇಂಟರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮಿ ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಲೈಕೋಪರ್ಸಿಕಾನ್ ಎಸ್ಕುಲಂಟಸ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಇದು ಇಂಟರ್ ಜೆನರಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಆರ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಜೀನಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ So, intergeneric, it is example for intergeneric hybrid or parasexual hybrid. This is developed as a pomato. This is the same thing. If you have a potato developed, you can use a plant to make a tomato. So, in one plant, you can use two vegetables. Farmers get double benefit. But actually, this plant failed because it is failed because this plant was failed. All the farmers were not accepted this one because whatever the produced vegetable from this plant were not included any desirable cactus actual original potato the lean cactus irutte original tomato the lean nutrient quality matte cactus irutte aa cactus idralli irlilla not had this one not had desirable qualities it not had a desirable qualities ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಾಯ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾಯ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಬೈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಒಂದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟಾಂಗ್ರೋ ವೈರಸ್ ಟಾಂಗ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟಾಂಗ್ರೋ ವೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದು ರೆಜಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ದಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರಪೋಗೇಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and each callus in a test tube contains thousands of cells each and every cell of a callus grows and develops into a plant andre one cell dinda now
सोमोक्लोन्वलपम्मेट आफ जेनेटिकली ईडेंटिकल प्लांट अब सोमैटिक से यूज मीवल अल क्रॉस ब्रीड आगे सोमैटिक से यूज जेनेटिकली ईडेंटिकल प्लांट डवलपुर जेनेटिकली ईडेंटिकल प्लांट जेनेटिकली ईडेंटिकल प्लांट कैन भी डवलपड जेनेटिकली ईडेंटिकल प्लांट आर् डवलपड थ्रू दि टिश्यू कलर टेक्निक विथ दिस इट कनक्लूड द चाप्टर स्ट्राटेजी फॉर् एनहांसमेंट इन फुड प्रोडक्शन विद्यार्थी मित्र चाप्टर बहुत सुलभ आगे जनरल क्वेश्चन एक्सपेक्टी अथवा क्वेश्चन एक्सपेक्टी जनरल आगे ना चाप्टर एनिमल ब्रीडिंग मत प्लांट ब्रीडिंग मैक्सीम पार्ट कवर दी एन सी आर टी एन पार्ट कवर इकिंत मुंचे ना लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोडनल अदारो के कहूँ सर इष्ट ना पर्फेक्ट आगे आदि साक अंत कलोबर रिप्लैर एन सी आर टी ओदी साक विद्यार्थी मित्र रे नोड़ी नानी कवर् कंप्ली एन सी आर टी कवर दीन एन सी आर टी वाल तक नो कंप्ली एन सी आर टी कवर आगे एक्साम कंप्ली एन सी आर टी पार्ट कवर् जो अडीशनल कॉन्सेप्टूर कवर दीने विच हेल्प यू फॉर् दि वेरियस अदर कांपिटेटिव एक्साम लाइक इट मे बी ओलींपियाड एक्साम अथवा ई एस बेंगलूर अथवा ईसर पुणे इवेल रिसर्च इनिट्यूट के कॉपिटेटिव एक्साम ना आगाम कॉन्सेप्टे सो ऐन गता सर वन शाट वीडियो लेक्चर्स सर नो निगे कॉन्सेप्ट नन पुलियोदी पदे पदे नो मत इले मैक्सीम क्वेश्चन सालवता निम हर याद क्वेश्चन बैंक अद्ने सावी एन सी आर टी एक्सापल क्वेश्चन सर सावी पर्फेक्ट आगे रिपीटेडली सावी के कॉन्सेप्ट नन पुलियोद स्मल शार्ट नोटी चिट्स मन स्टडी निम्दे स्टडी रूम अदर गोडे अणसी आ रूम पदे दिन आगे हम सल आ गोड़ मेले निम्ब ग साकु प्रतिदिन अदर आ कॉन्सेप्ट बेच रिविशन आगते आ कॉन्सेप्ट पर्फेक्ट आगते आ रीति फॉलोमी आटोमेटिक स्कोर इंप्रूव आगते सो दट जय कर्नाटक वंदे मातरम